Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я вместе с Ромчиком буду заниматься нечто новогодним. Смотри, чувак, прыгай с Ну-ка, 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 давай еще раз, давай на бис, чувак, давай на бис. Давай! Ай, больно в ноге! Короче, сегодня, ребята, мы вместе с Ромчиком в этом прекрасном новогоднем Майнкрафте будем наряжать елочку. Елочка. Елочка, мне нравится, блин. Нет, не нравится, блин. Короче, у нас есть два сундука, чувак. А, вот сундук Жамбот и сундук Писуль. Я думаю, ты понимаешь, что Ой. твой слева, мой справа. А что делать, если я одновременно и Жамбот, и Писуль по настроению? Ну, тогда можем, как бы, гирлян половиночку я у тебя возьму, половиночку ты у меня, если, конечно, хочешь. Ну и вот тогда. Короче, ребята, я расскажу вам суть, пока мы с Ромщиком лутаем эти прекрасные сундуки. У нас есть, ребята, определенное количество времени и две абсолютно идентичные елки. Наша задача нарядить их и очень круто это сделать, ребята. Тот... Наградить, я хотел сказать. Да, чувак, ну почти. Наградить, я их хотел сказать, звездой вот этой вот замечательной. У нас есть пять золотых блоков, которые нужно поставить вон там. Но... Слушай, а может будем в креативе, она просто такая высокая. Ну, слушай, можно быть в креативе, но я специально для этого подготовил, видишь, вот такие вот доски, как строительные леса, и вот такой топор, который можно ломать. Но в принципе, в принципе, если хочешь, можем быть и в креативе, конечно же. Да, давай будем в креативе, тогда будем оценивать по красоте. Да, по елочку. красоте и не по скорости. Вот таким вот образом ролик переобразовался из одной штуки в другую. Итак, Роман Компот. Он преисполнился. Ну да, он действительно преисполнился, как говорится. Итак, я предлагаю тебе дать нам на это 5-7 минут. Как ты на это смотришь? А, полностью согласен, полностью согласен. Отлично, отлично. Значит, давай, бери все самое необходимое. Я сейчас тогда тоже возьму что-нибудь прикольное. Например, вот такие вот тоже гирляндочки своеобразные. И, блин, у нас были какие-то тоже гирлянды, но я не помню, где они находятся. Так, блин, чувак, а ты умеешь всеми вот этими вот штуками пользоваться? А, ну, по всей видимости, ну, да. Ну, то есть вот этими, типа, вот у нас есть какой-то вот такой черный что-то там. Я вот не могу его почему-то поставить. Вот такой вот, как им пользоваться, не знаешь? Ну это, это гирлянда. А, не, 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 чувак, смотри. Давай. Это не гирлянда, это чтобы крафтить гирлянду. А, то есть у нас из гирлянд только вот эта вот штука получается, да? Да, все, что у нас в инвентаре, только это. А, можно я использовать. понял. Ну хорошо тогда, давай на счет три начинаем. Да, давай. давай. Один, два, три, погнали. Все, так, я начинаю. У меня будет своеобразная тактика э, украшения. Галактика. Украшение, украшение этой самой елочки. А что за борт такой низкий, я не понимаю. Мы же все видим. Так, чувак, иди в жопу. Самый умный, знаете, ребят. Слушай, а еще елка несимметричная немного для этой тупой звезды. Ну ладно, типа, что тут такого? Ну, несимметричная. Ничего страшного, ребят. Как говорится, все в этой жизни несимметрично. У кого-то, например, глаза на лоб налазят. У меня такие. Так, я, значит, делаю вот так. Вот. И я хочу, знаешь, вот такое вот небольшое переплетение сделать. Ну, если ты понимаешь, чтобы у меня все. Давай сразу говорим: если ты заметил крутую фишку, не воруешь. Хорошо, хорошо. У меня есть своя тактика галактика, я говорю тебе, у меня тут все переплетено. И я на самом деле, слушай, чтобы было интереснее нам с тобой, подожди секунду, я не смотрю на твою елочку. Так, 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 так. Я делаю вот так вот. Елочка, нравится. Экспенд 100 ап. И просто прописываю вот так вот. Все, чувак, мы точно теперь не увидим. Эта стена идет далеко до далеко в небеса, понимаешь? Супер. Так, я делаю тут еще вот так вот. Но я хочу, понял, короче, сделать с тыльной стороны одно, а с нетыльной стороны совершенно иное. А также мне нужны вот эти вот... А я буду делать по цвет своего скина. А, ну я то же самое, чувак. Я такая же фигня. Я такая же фигня. Так, 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 так. Вот, отлично. Чувак, я гениальную фигню сейчас придумал. Не знаю... Это я не знаю, додумался ли ты до этого, но я вот... Додумался. А, нет, не додумался. Нет, это не ты, это я. Это я все придумал, чувак. Тут... Я, футбольный мячик, додумался до так, этого. Так, во, отлично, я сделал тут вот так вот, а вот тут, блин, эти переплетения на самом деле очень уродские смотрятся. Вот эти вот гирлянды, знаешь, они какие-то, ну, такие худые, что ли, ты понял, о чем я? Да, то есть тонкие. Да, 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 они какие-то уродские. Вот эти вот зеленые, не очень красивые, которые я изначально поставил. Ну, зеленые они слишком праздничные. Это, знаете, вот, ребят, вот, наверное, жизненно, кто когда на телку наряжал, вот у вас есть красивая игрушка, которую вы очень хотите повесить, и уродская, которая как бы в последний момент, видишь, когда, знаете, уже раскололась вся в осколках. Да, знаешь, да, жизненно, да, да, чувак, да? я вот на самом деле, вот, я не знаю, как тебе объяснить, но вот у меня, наверное, елки, но вот до момента переезда, да и, в принципе, короче, очень до долго у меня не было елки. Вот когда вот, ты последний раз в своей квартире видел елку, то есть на, на новой квартире 
Ирина Старая, в принципе, ой, все равно. Ой, ой, короче, я когда еще жил в Ульяновске, рассказываю историю, я всегда наряжал елки, а потом в последнее что-то так лень стало, короче, и я заставил маму. Нет, ну, короче, а у меня, а у меня вообще елки, типа, не было, просто понял, типа, то ее ставить некуда, то про нее все забыли, то ее тащить нужно кому-то. Короче, все на нее просто подзабили как-то и на протяжении... Но елки у нас были гипертонкие, прям не пушистые совсем, потому что, ну, Ульяновск, как говорится, почему Ну вот, нет? а я вот думаю, чувак, вот такая у меня идея появилась, как ты считаешь, нужно ли мне в этом году, ну вот просто поставить себе елочку небольшую в квартирке, такую Эси только из Лего. Чувак, это же, это было, было бы гениально, но блин, я думаю, если даже есть елка из Лего, я буду собирать ее в следующем году, да, собираю, чувак. Не-не-не, не гигантскую, а маленькую какую-нибудь коллекционную, просто вот, помнишь CDM? Да-да-да-да, помню, конечно. Вот там, короче, огромный просто конструктор Лего есть, то есть там прям, ну, если ты помнишь, там такая ракета, и все это из Лего сделано, просто там, наверное, как, ну, представь, вот в рост 5 людей, каждый, блин, по метр 20, ой, по метр 20, ну, где-то, ну, не коротышки, конечно, такие, знаешь, взрослые, взрослые такие люди, где-то по метр 50 каждый, то есть... По метр пятьдесят каждый человек, вот так примерно настолько огромное там лего есть. Ну блин, я бы очень сильно хотел собрать такой большой набор лего, но, чувак, это, это, денег, это, не хватит, денег не хватит, я не знаю, сколько это будет даже стоить, вот примерно, я, кстати, видел, чувак, на заводе лего, и когда вот лего выбирал, зашел на сайт, а не понял, собрали на заводе огромную машину из лего, полностью состоящую. Ха. Нифига себе. Ребят, не реклама, не реклама. Если бы вы мне заплатили за рекламу лего, чувак, я бы, честно тебе скажу, был бы просто очень сильно рад. Понятно, ребята, мы, мы словили человека, который продажный Да Здесь блин, там... чувак, Лего это круто, я бы очень хотел, чтобы мне заслали Лего, поэтому я где, где только вот, ну как бы не говорил уже об этом Если меня смотрит человек, который овладеет Лего, и ты хочешь отправить мне подарок, пожалуйста, напиши мне на почту, отправь мне подарок, и мы, мы с тобой сработаемся, мы с тобой сработаемся Понятно, ребят, только что мы с вами запалили, ну, объективно, ради коррупционную схему по отмыву бабла через лего. Именно так это и будет. Слушай, чувак, я такую легендарную тему придумал, мне интересно, додумался ли ты до этого, и я хочу, чтобы додумался. ты до этого не додумался, и типа ты-то когда это увидел, такой типа, чё, а как ты это реализовал, а я тебе расскажу, как я это реализовал. Я сейчас скажу такой, what the fuck, what the fuck. <смех> Слушай, у нас получается и золото будут э, сверху. А, да, 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 да. Я уже поставил себе сверху звездочку. Блин, моя елка выглядит. Блин, она в одном моменте прикольная, вот сверху, а где-то, знаешь, вот поднись, она начинает проседать по качеству очень сильно. Сколько у нас по времени? У нас осталось, осталось с тобой где-то минутка, чувак. Где-то вот минутка у нас осталась с тобой. <гас> ну да ладно, давай полторы, давай полторы минутки. Давай, да, хорошо, давай три минутки, да, семь минуток. Давай. Хорошо, давай 7 минут. Ты что еще расскажешь, дружочек, дружочек? Ребят, ролик, короче, внезапный, длинный получается. Ну а почему нет? Почему нет? Мы можем себе позволить. Блин, у меня шарик мешает. Скажи вот честно, вот насколько ты оцениваешь свою елку на данный момент от 1 до 10? Где 10 это елка, а, которую устанавливают а, в каком-нибудь мегаполисе, а один это елка из Лего а, размером 2 на 2. Я, наверное, оцениваю свою елочку в 6 сейчас. В 6, слушай, ну вот я вот верхушку свою, если бы не эта уродская тупая звезда, которую я сейчас попробую исправить, просто она дико не Ребят, как же Пикси оценивает свою верхушку? Давай. Ах ты дурачина маленькая. Короче, я вот где-то сейчас на пятерик оцениваю. Просто вот эта звезда, вот эта звезда сверху, чувак, все портит. Но я придумал сейчас небольшое решение этой проблемы. И, возможно... Ну, немного, конечно, я сделал лучше, хотя я бы не сказал, если честно. Ну, короче, посмотрим, что из этого получится, и а, вообще как ты ее, эту елочку оценишь. Что у меня комп странно гудит, будто я, не знаю, будто я рендерю ролик одновременно и снимаю, а также и есть. А, конечно. ну вот и хорошо, потому что ролики-то декабрь, декабрь, чувак, очень важный месяц. Слушай, Пиксель, а ты не против, если я как бы, ну, сниму этот же ролик себе на канал? Я не против, снимай, пожалуйста, снимай, пожалуйста, на за 500 рублей. А, тогда ладно. Друга без коммерции, как говорится. Даже без коммерции, ребятки, я считаю, это... это так, я хочу вот эту штуку еще вот сюда пересандалить. Блин, нет, она сегодня помещается. Во, ну верхушка, конечно, дико проседает. Короче, чувак, я предлагаю тебе еще 20 секунд, и как бы все. То как бы вуаля называется. Как? Ты че? А че, тебе нужно больше времени? Ну, хотя бы давай еще 30. Давай, хорошо, еще 30. Я тогда добавляю небольшой вот такой вот декор. Так, вот тут внизу. Так, вот эту вот тему сюда устанавливаю. Так, это сюда. Так, есть, есть, есть. Замечательно, ну, вроде как добавил все, что смог. А теперь там, где пустота, просто добавляю вот такие вот небольшие шарики. Ну, в принципе, чувак, 
принципе, я предлагаю все, останавливаться. Я тоже, погоди, 5 секунд, дай мне еще, дай мне еще некоторое Один. время. Один, я пока что уберу стену, чувак. Да погоди! Я, я, пока, я пока стену уберу, чувак, давай, я пока что уберу стену. Так, я пока что пробегаю вот сюда, удаляю вот тут и прописываю... Готово. Так, подожди, оп, и раз, два, три, опа, здорово, ой, слушай. О -о -о. Слушай, красивый тебя. Слушай, чувак, мне так нравится твоя елка, давай поменяемся. А у тебя, слушай, как ты сделал так, чтобы лампы светили? Это железные прутья. Не, лампы, чтобы светить. А, и вот, вот то, что я и говорил. Ну-ка, давай свои догадочки, давай свои догадочки. Да, и тут где-то карпентер секрет. Да, да, там, короче, стоит этот невидимый рычаг, он в глубину закопан. А -а -а. Вот, смотри, вот он, скрытый рычаг, вот он. Смотри, как тебе. Во-во-во-во, вот, например, вот подлетаешь вот сюда, смотри, и вот тут берешь, вот он, вот на этом блоке, вот этот, на который я сейчас смотрю. Ага, понял, понял, понял. То есть ты... Вау. Как тебе такой ноу-хау? У тебя, конечно, красиво, но у меня, по-моему, Блин, по чувак, лучше. у тебя очень крутая елка. Я видишь, как хотел резать? У меня такая елочка, знаешь, типа, ну, вот, блин, как мне нравится твоя елка, чувак, она такая крутая. Вот... Да, да, да. Вот э, если бы не эти снизу штуки, которые держат, уже бы некрасиво было. Да, да, блин, она в принципе, знаешь, такая, она прям пышная, прям праздничная. Сбалансированная. Да, 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 она такая. очень красивая, чувак. Ты очень постарался. Да, ну ты тоже, в принципе, молодец. Ну, слушай, я предлагаю, чтобы на, на этот раз не подраться, нам как в прошлый раз, я предлагаю спихнуть, как всегда, всю ответственность на кого? Правильно, на мою маму. Давай ей позвоним. Давай, звони маме, спрашивай. Она скажет, конечно, у моего любимого сыночка. Ромы компот. Я такой... Не понял. В общем надо нас с тобой серьезно поговорить. Слушай, блин, чувак, я вот так смотрю, но, блин, вот с этого... Блин, твоя елка выглядит очень круто, я я вот действительно свой голос отдаю за твою, но она мне очень прям понравилась. А я не понимаю смысла вот на твоей елке железных прутьев. Они просто, видишь, такие гирлянды красиво переливающиеся, прикольно смотрятся с текстурпаком нашим прекрасным. А, да-да-да, я увидел, прикольно. Вот, это единственное, за что я полюбил эти гирлянды, в некоторых моментах они выглядят... Но железные прутья, как бы, ну не Они просто понял за счет того, что они действительно прутья, они стоят очень топорно, понимаешь? Ага, да-да-да, Если понял. бы можно было наложить ее на текстуру, выглядело куда бы круче. В общем-то, ребята, как Роман Компот и сказал, все правильно, Роман Жаботович сказал, ответственность на вас. Роман Жилберович. Пишите свое мнение, ребята, по поводу того, кто же сегодня победил в комментариях, если досмотрели до этого момента. Также тыкайте на лайкос и подписывайтесь на канал ОС. Ого, вот это я выдал. Нажимайте на колокольчик. Вот это дедушка. Нажимайте на колокольчик для получения уведомлений. Всем удачи и пока. Пока.